हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप ऑल आर डूइंग वेल तो चलिए आज जो है हम जोग्राफी ऑफ इंडिया की अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड दिस इज आर लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन्थ मैं आशा करती हूँ कि इफ यू आर इन दिस लेक्चर तो आप लास्ट के ट्वेंटी एट लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ के आए हैं तभी जो है आपको ये लेक्चर इन अ कंटिन्यूएशन फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आएगा फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आचे सहानी और आज हम जो पढ़ने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं लेकिन ये टॉपिक काफी बड़ा है तो मैंने इस टॉपिक को बायफोकेट कर दिया है पार्ट वन और पार्ट टू में ठीक है तो हम इसमें जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द मिनरल्स एंड रिसोर्सेज इंडिया के आज पढ़ने देंगे और थर्टी लेक्चर भी हमारा इसी पे रहेगा बट बिफोर गोइंग टू प्रोसीड हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एज यू ऑल ऑफ नो कि आपको पता है कि जो हमारे जीएस पेपर सिक्स जो होते हैं वन टू सिक्स ये हमारे मेन्स के पेपर्स होते हैं और हमारी स्ट्रेट जीरो की ट्रीम इज रियली वर्किंग हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट इनफैक्ट मैं तो गुड क्या बोलूंगी मैं तो बोलूंगी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट कि इतना अच्छा कंटेंट आज की डेट में कोई भी इंग्लिश मीडियम में तो एटलीस्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है ठीक है तो इतना अच्छा हमारे द्वारा कंटेंट तैयार किया गया है तो और काफी बच्चे जो है इसको अवेल भी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि आ, मतलब ऑफलाइन कोचिंग के मुताबिक जो है हमारे जो ये इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं दे आर मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज एज रिस्पेक्ट टू अदर्स ठीक है तो ये हमारे सिक्स पेपर्स के सारे कैटेगरी में जो है आपको सब्जेक्ट्स मतलब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको पूरा जो है कोर्स कंटेंट मिल जाएगा जिसमें कि मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा पूरा कोर्स है कोर्स है वो अभी ये रिसेंट में जो ट्वेंटी का सिलेबस जो है चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट ही हमारा पूरा ये कंटेंट रेडी किया गया है आप लोगों के लिए और जिसपे कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस का जीएस पेपर वन जो होता है उसमें भी पार्ट बी और बेसिकली ये पार्ट में भी फाइव यूनिट्स हैं सब यूनिट्स हैं ठीक है तो शुरू के जो हम स्टार्टिंग के फाइव लेक्चर फिफ्टीन लेक्चर अराउंड हमने उसमें वर्ल्ड लेक्चर वर्ल्ड जोग्राफी जो की यूनिट वन कवर करती है जिसमें कि मेजर फिजिक फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स ये सब आता है हम वो कवर कर चुके हैं उसके बाद भी हम कंटिन्यू थ्रो जोग्राफी फिनोमिनाज लाइक अर्थ क्वेक कैसे आते हैं वॉट आर द रीजन बिहाइंड अर्थ क्वेक हमने ये सब कवर किया देन सुनामी वॉलकैनिसिटी एसाइक्लोन इन सब का ओरिजन कैसे होता है हमने ये सब पढ़ा और एट लास्ट जो है वर्ल्ड क्लाइमेट का कैसे ऐसा कैसा क्लाइमेट है कैसा सीजन है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एरिया का कैसा है क्लाइमेटिक रीजन किस एरिया का क्या रहता है क्लाइमेटिक चेंज और उसके इफेक्ट पड़े हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन बेसिकली पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट वर्ल्ड क्लाइमेट पे पढ़ा राइट right? अभी हम जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम बेसिकली आज जो है मिनरल पॉलिसीज या मिनरल्स पढ़ने वाले हैं इंडिया के लेकिन बिफोर दैट हमने मेजर फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स रिवर लेक्स ग्लेशियर ये सब कवर कर लिया है फिर उसके बाद वी प्रोसीड थ्रू क्लाइमेटिक रीजन लाइक कि इंडिया का हम मोस्टली बोलते हैं कि इंडिया में मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है तो वॉट बेसिकली वॉट इज द बेसिस ऑन सेंग कि मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है अनलिनो तो है जो हमने मैंने इसमें छोटा सा पॉइंट रखा है लेकिन मैंने डिस्क्राइब जो है पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट में अनलिनो क्योंकि उसमें पेरू चिली पूरा साउदर्न पैसिफिक ओशन कम कवर होता है तो इसलिए मैंने अनलिनो का कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड क्लाइमेट पर पढ़ा रखा है ठीक है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में जो कैसा कैसा रेनफॉल होता है वेजिटेशन कैसी होती है क्लाइमेटिक रीजन कैसे कैसे हैं तो हमने स्टैम्प्स का और कॉफिन का जो पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन क्लाइमेट उन्होंने जो सब डिवीजन किया हमने उसको पढ़ा अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वॉटर फॉरेस्ट सॉइल ये सब पढ़ रहे हैं रॉक्स मिनरल्स है ना उसके बाद हम डेमोग्राफिक जोग्राफी पढ़ेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन का ग्रोथ फैक्टर क्या होता है माइग्रेशन क्यों होता है इतना ज्यादा है ना अर्बन टू रूलर रूलर टू अर्बन कैसा होता है लिटरेसी रेट इंडिया का इतना कम क्यों है सेक्स रेशियो डेंसिटी है ना ये सब चीजें देखेंगे उसके बाद जो है हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट टू का रहता है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री तो ये फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है अभी बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट इंडस्ट्रीज में आती है जिसका कि बहुत ही ज्यादा स्कोप है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है तो क्या क्या वो स्कोप्स हैं ठीक है उनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर इंडस्ट्रीज क्या होता है सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है तो हम ये सब चीजें देखेंगे और उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होके हम वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स यूनिट थ्री जिसमें कि जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है जैसे हमने वर्ल्ड जोग्राफी पढ़ा इंडियन जोग्राफी पढ़ा ऐसे हम पूरा फिजियोग्राफी क्लाइमेट वेजिटेशन मिनरल एनर्जी इंडस्ट्रीज है तो वो कहाँ कहाँ
तो हम उन ट्राइब्स को कवर करेंगे कि वो ट्राइब पर्टिकुलरली आपके कौन से रीजन में मिलती हैं उनका क्या रिप्रकॉशन है क्या उनके कस्टम्स है क्या उनके कल्चर है हम इन सब चीजों को बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद वी विल शिफ्टेड टू वर्ड्स यूनिट फोर जो कि बात करता है वाटर एंड रेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कि ड्रिंकिंग वाटर की अवेबिलिटी इंडिया में क्या है क्या है सप्लाई फैक्टर्स इम्प्योरिटी वाटर में इतनी क्यों मिलती है उस इम्प्योरिटी को हम कैसे मैनेज करते हैं वाटर को मैनेज कैसे करते हैं ग्राउंड वाटर जो है कंटामिनेशन हो रहा है आजकल या ग्राउंड टेबल जो है इतनी ज्यादा डिग्रेड हो रही है तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं वाटर का कंजर्वेशन कैसे करते हैं नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स क्या होते हैं स्कोप क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या गवर्नमेंट की कुछ रिसोर्स प्लानिंग है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और सेफ मेजर्स है क्या डिजास्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट की इम्पैक्ट एक जो है गवर्नमेंट ने एक स्टेटरी बैकिंग भी दी हुई है डिजास्टर को तो ये सब स्टेटरी बैकिंग क्या होती है हम ये सब चीजें देखेंगे और एट लास्ट जो है जो नई नई टेक्नोलॉजीज लेके जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है प्रिसिपिटेशन इस बार की संभावना जो है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि इस बार यहाँ पे पानी जो मतलब बारिश जो बहुत ड्रॉट हो जाएगी या यहाँ पे बहुत सूखा होगा तो बेसिकली इस टाइप का जो है ये मतलब वो फॉरकास्टिंग कैसे करते हैं तो ये ज्यादातर आपकी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो होती है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं तो हाउ दीज टेक्निक्स और दीज एडवांस टेक्निक्स जो है वो रिलेटेड टू जोग्राफी उनका क्या रिप्रकॉशन है हम इन सब चीजों को कवर करेंगे तो फिर हमारा पूरा यहाँ पे जो है पार्ट डी कंप्लीट हो जाएगा राइट right? तो चलिए हम इसको देखते हैं लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस इज एन शॉर्ट इन टू अबाउट मी और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हमारे स्टेट जीरो की जो टीम है उनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं लाइक like, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो पूरा मेन्स का एमपीपीएससी मेन्स का कोर्स है ट्वेंटी के लिए प्रिलिम्स स्पेसिफिक ट्वेंटी के लिए पूरा कंटेंट हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है मॉक टेस्ट सीरीज है लाइक प्री की मेंस की आंसर राइटिंग डिस्कशन है और एट लास्ट अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए यू जस्ट वांट एन कंटेंट आपको फिर मटेरियल स्टडी मटेरियल चाहिए तो वी आल्सो प्रोवाइड वी ऑल्सो हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड कंटेंट कंप्लीट नोट्स राइट तो ये ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी कोर्स अवेलेबिलिटी है और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इन वेबसाइट में भी अगर कोर्स में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं और एट लास्ट अगर बिफोर गोइंग टू ज्वाइन अगर आपने कोई भी क्वेरीज है कि कौन सा कंटेंट आपके किस सिलेबस के अंदर इंक्लूड होगा किसके अंदर नहीं होगा इस टाइप की अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर आर टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू आपके लिए 24 फोर क्रॉस सेवन जो है हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है आपको कोई भी डाउट हो कोई भी डिस्कशन है कुछ भी आपको पूछना है इनफैक्ट आपको हमारा ऑन गो लेक्चर से रिलेटेड भी डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस तो चलिए आज का जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मिनरल रिसोर्सेज जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है जैसे छोटा नागपुर वाला एक प्लेट है जैसे अपन ने रिसोर्सेज में भी पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो छोटा नागपुर एरिया है उसको अपन उसमें ज्यादातर आपका जो है बिटुमिनस टाइप ऑफ आवर कोल मिलता है ठीक है उसके बाद आपका मेनलैंड बेल्ट तो बेसिकली ये जो मेनली uh, जो सर्कल्ड एरिया है यहीं पर आपके क्या है मिनरल डिपोजिट्स मिलते हैं इंडिया के ठीक है तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि पहली बात तो मिनरल्स अपने दो तरीके के होते हैं एक होते हैं मेटलिक एक होते हैं नॉन मेटलिक ठीक है मेटलिक को हम ज्यादातर क्या बोलते हैं फेरस कंटेनिंग बेसिकली जिसमें कि आयरन कंटेंट मिलता है जिसमें लो लोखा या फिर बोलना चाहिए कि मेटलिक अमाउंट ऑफ कंटेंट मतलब जो कि अगर अपन मैग्नेट से देखें तो वो चुंबक वाली जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वो उस टाइप के जो मिनरल्स होते हैं वो वो टाइप के जो मिनरल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रिक मिनरल्स लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे कि अपन बात करते हैं ना कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन मरकरी एक मेटल है जो कि सेमी लिक्विड या लिक्विड मतलब जेली वेली फॉर्म में रहता है तो ऐसे ही हमारे कुछ नॉन फेरस भी है जैसे पहले तो फेरस कंटेनिंग आयरन कंटेंट जैसे कि आयरन के ओर्स हो गए निकेल हो गया कोबॉल्ट हो गया मैग्नीशियम हो गया तो इस टाइप के तो हो ही गए वन नॉन फॉरस भी जैसे कॉपर लेड एल्यूमिनियम जिंक सिल्क ये नॉन फेरस मतलब इनमें जो है मेटलिक प्रॉपर्टी तो नहीं होती बट ये मेटल्स हैं मतलब या मेटलिक बेसिकली इसमें इनमें फेरिक प्रॉपर्टी नहीं होती फेरस नहीं होते इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता लेकिन दीज कम्स अंडर द मेटलिक मेटल है ये और ऐसी नॉन मेटलिक कौन होते हैं जो कि ऑर्गेनिक ज्यादातर फॉसिल फ्यूल जो आपके हो गए कोल पेट्रोलियम इनऑर्गेनिक जैसे कि माइका लाइम स्टोन जैसे जिसमें कि बिल्कुल भी आयरन कंटेंट होता ही नहीं है तो वो किसके अंदर आ जाएंगे नॉन
फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोल होता है तो वो पीट होता है है ना तो ऐसे आयरन में भी हमारा क्या होता है मैग्नेट आयरन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है मतलब क्वालिटी होती है मैग्नेटाइड हेमेटाइड लिमोनाइट और सिड्राइड तो सबसे कम जिसमें आयरन कंटेंट होता है नियरली फोर्टी तो उसको क्या बोलते हैं सिड्राइड 40 से 60 आयरन कंटेंट जिसमें होता है उसको बोलते हैं लिमोना लिमोनाइट उसके बाद 60 टू 70 वाले को बोलते हैं हम हेमाटाइट और लास्ट मैग्नेटाइट किसको बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओवर कंटेनिंग 72% मेटलिक प्रॉपर्टीज जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटाइट ठीक है तो इंडिया में अगर अपन जैसे आयरन की कोल की इंडस्ट्रीज जैसे ज्यादातर अपन देखें तो बेसिकली काय के लिए यूज होता है तो आयरन और को क्लाइम स्टोन हीट इन सबको अपन क्या बोलते हैं पिग इंडस्ट्री या फिर बहुत ही जो बोलना चाहिए कि रिनाउंड इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा पिग आयरन और प्रोसेसिंग मतलब की जिनके जिससे अपन कास्ट कर सकते हैं आयरन का मतलब एक तरीके से बेस है प्राइमरी है जैसे अगर अपन को इंजन बनाना तब भी आयरन का यूज चाहिए अपन को शिप वो शिप बनानी तो भी अपन चाहिए ट्रेन बनानी तो भी चाहिए ट्रेन की पटरी बनानी तो भी चाहिए बस बनाना तो भी तो कोई भी चीज का जब बेस अपन को चाहिए तो आयरन और कोल मतलब आयरन उसी में आता है ठीक है तो देर फॉर एसेंशियल इनपुट जैसे आयरन हो गया कुकिंग कोल हो गया लाइम स्टोन हो गया वाटर फॉर कूलिंग मतलब पानी के ठंडा करने के लिए वाटर तो ये सब बेसिकली अपने क्या होते हैं एसेंशियल इनपुट होते हैं ये सब इनर्जी फॉर हीटिंग ये सब आपके एनेंशियल मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो गए बाकी इंडस्ट्री में ये सब चीजें तो आपको यूज में होती है तो जैसे हम स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं ऑल्सो रिक्वायर्ड डोलोमाइट मैग्नीशियम एक्सेट्रा बट इन स्मॉल क्वांटिटी हैंस देयर प्रेजेंस इज नॉट द मेन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द लोकेशन ठीक है तो आयरन को क्या कर सकते हम ये नहीं कर सकते कि आयरन की जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्री है या इंजन जो बन रहे आयरन उसका अगर प्राइमरी फैक्टर है तो ये नहीं कि हम बिल्कुल पास में ही वहीं के फैक्ट्री खोल ले ऐसा नहीं आयरन को अपन एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं मतलब लोकेट कर सकते हैं ट्रांसलोकेट कर सकते हैं तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि हम आयरन को आयरन से दूर भी जहां से मिल रही है जैसे कि अगर हम बात करें तो हजारीबाग प्लेट्यू हो गया छोटा नागपुर प्लेट हो गया यहाँ से कोल निकलता है तो हम कोल उसको वहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं तो ठीक है तो इसीलिए आयरन और या कोल क्लाइम स्ट्रॉन्ग क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली डाला जाता है उसके बाद पिग आयरन फिर उसको फिर पहले फिर से रीमेल्ट किया जाता है स्मेल्ट किया जाता है फिर या तो उसको रोल किया जाता है फिर उसके बाद जो है मतलब आयरन की मतलब फर्दर प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली ये इतना आपको डीप में नहीं जाना बस इतना समझिए कि आयरन को अपन ये नहीं कि डायरेक्टली जो निकला हुआ आयरन है या फिर मतलब जो क्रूड आयरन है बेसिकली बात किया जाए या कोक है तो अपन उसी को डायरेक्ट यूज नहीं करते उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती 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 तब जाके जो है अपन का कास्ट आयरन या फिर ब्राउट आयरन या माइल्ड आयरन जो अपन को अपन डायरेक्टली इंजन में ट्रेन्स बनाने में पटरी बनाने में जो यूज करते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट जो आयरन होता है ये हमारे मेन जो आयरन हमें प्रोसेस्ड आयरन जो होता है हमें फाइनल एक तरीके से आउटपुट की तरह मिलता है वो प्राइमरी आयरन से बहुत डिफरेंट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है लाइक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है पिग आयरन मतलब उसका कोर निकाला जाता है फिर उसको फिर से मेल्ट किया जाता है स्मेल्ट किया जाता है मतलब रीहीटिंग की जाती है या फिर उसको रोल किया जाता है तो इस टाइप से अलग अलग उसको मतलब तरीके से प्रॉपर्टीज को ट्रांसमिट किया जाता है ताकि उसके अलग अलग यूजेस बढ़ा जा सके ठीक है तो इसीलिए आयरन और जो है मतलब उसका फर्दर प्रोसेसिंग की एक टेबल है ठीक है तो अब डिसाइडिंग लोकेशन मतलब बेसिकली आयरन या कोल इंडस्ट्री का मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो फॉरेस्ट के नियर होना चाहिए नियर कोल माइंस होना चाहिए और नियर कोस्टल एरिया जैसे कि अपन ने देखा कि कोस्टल एरिया रहेगा तो पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी है ना या फिर फैक्ट्री से भी खराब पानी को डिस्चार्ज करने के लिए सही है फॉरेस्ट होगा तो एक तरीके से ठंडा भी रहेगा और क्लाइमेट को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और कोल माइन से रहेगा तो इनको एनर्जी के रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होगी <coughs> कोल माइन के पास अगर मान लीजिए आयरन की फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें आयरन को गर्म करने के लिए कोल की जब रिक्वायरमेंट है तो हम कोल को तुरंत लेके आ जाएंगे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह बहुत दूर तक धोना पड़ेगा तो इसीलिए जो है कोल और मतलब आयरन का बेसिकली क्या होता है एक आ, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ठीक है तो इसीलिए अब नियर फॉरेस्ट जैसे कि एंटिल द एंड ऑफ मिडिवल पीरियड आयरन प्रोडक्शन वॉज डन ऑन स्मॉल मतलब पहले तो शुरुआत में जैसे अपन बात करते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड या एंशियंट पीरियड में तो बहुत ज्यादा यूज होता नहीं था सिंपल हल वल बनाना है इस टाइप के एक्सेस मतलब वेपन्स बनाने के लिए यूज होता था ठीक है लेकिन उसके बाद मेडिवल में जब यूज होने लगा तो आयरन प्रोडक्शन बहुत छोटे स्केल में होता था इनर्जी वॉज इमोबाइल नो वायर वॉज नो वायर्स टू मूव इलेक्ट्रिसिटी नो ट्रेन पर शुरू में क्या होता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ट्रांसलोकेट इतने ज्यादा थोड़ी ना मतलब चैनल्स थे जितने आज की डेट में ये टावर वगैरह ये बिल्डअप हो चुके हैं तो इसी वजह से क्या होता था कि पास ही पास जो है
का मतलब एक तरीके से क्वांटिटेटिव मेजर बता रहा है कि पांच टन अगर अपन को आयरन जलाना है ना मतलब आयरन को मतलब बेल्ट करना है ना प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अपन को करीब वन कर, एकड़ का फॉरेस्ट जो है उसको पूरा जो है उसका चारकोल या लकड़ी चाहिए पड़ेगी वो चारकोल तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो चारकोल हमको यूज करनी पड़ती थी तो इवन इन मॉडर्न टाइम्स जो है जैसे विश्व सरैया आयरन स्टील प्लांट जो कि कर्नाटक में है ठीक है इसीलिए वो जंगल में है क्योंकि वहां से उसको वुड चारकोल मिल जाता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी तो इसलिए वो सरस्वती रिवर के पास में है तो ये सब जो है बेसिकली एनर्जी रिसोर्स जहां पे होगा वहीं पे आयरन की फैक्ट्रीज लगेंगी तो इन सम ये बता रहा है कि फॉरेस्ट के पास इसलिए होता था क्योंकि फॉरेस्ट जो है वन ऑफ द सोर्स एक तो रहता था वुड मतलब वुड चारकोल का और दूसरा आज की डेट में मैं बताऊं तो ये, ये एक आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जैसे डिफॉरेस्टेशन फैक्ट्रीज करती है तो फैक्ट्रीज को बोला जाता है कि आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा तो यही सब कारण क्या होते हैं ये फॉरेस्ट लगाने के लिए फैक्ट्री जो है अपना फॉरेस्ट लगाती हैं ठीक है तो ये चीज हो गई हमारी बेसिकली ओके okay, तो ये सब जो कारण आपके हो गए किसके कि नियर फॉरेस्ट एरिया के आपके मोस्टली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं नेक्स्ट नियर कोल्ड फील्ड तो कोल इज ऑल्सो एन अंडर मतलब मतलब इरेगुलर या फिर दूसरा जो बोलना चाहिए कि सेकेंड एनर्जी प्रोवाइडिंग सेक्टर हो गया एक तो हो गया वो चाकुल या फिर दूसरा हो गया कोल तो इसीलिए कोल फील्ड से जो है पास में ही इंडस्ट्री रहेगी तो ज्यादा आपको इंडस्ट्री इसका इवेल्यूएशन या फिर आउटपुट ज्यादा मिल सकता है आप ज्यादा हीटअप कर सकते हैं चीजों को तो इसीलिए जो है कोल फील्ड के पास में ही आपकी इंडस्ट्रीज को ज्यादातर इनपुट किया गया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग दैट एरा द प्रोसेस वन टन ऑफ आयरन ओर यू नीड टू एट टू टेन टन टन ऑफ कोल मतलब शुरुआत में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहा है इसीलिए और लास्ट जो है अपने कोस्टल एरिया की बात करें तो कोस्टल एरिया से बिकॉज सो दैट दे स्टार्ट इंपोर्टिंग मतलब आयरन ओर अगर मान लीजिए कि अपने इंडिया में इतना आयरन ओर नहीं मिल रहा है या इतना ज्यादा अपन को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है या वाटर की भी रिक्वायरमेंट है तो इन सब से बेसिकली क्या होता है एट लास्ट कि हम क्या कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं पानी को ले सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए जैसे कि हम बात करें स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम रत्नागिरी मैंगलोर में तो ये क्या नियर कोस्टल एरिया में तो एज अ रिजल्ट द आयरन स्पेस एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है मूविंग टूवर्ड्स कोस्टल साइड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ओवर्स फ्रॉम पोर्ट टू द फैक्ट्री ठीक है तो फैक्ट्री मतलब कई बार पहले तो धीरे धीरे हमने इंडिया का खत्म किया मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज काइंड ऑफ और उसके बाद क्या हुआ जब वो बिल्कुल नहीं होने लगे तो हम बाहर से इंपोर्ट कराने लगे और इंपोर्ट कराने लगे तो फिर वो शिप से आ रहा है पोर्ट से आके फिर पूरा इनलैंड तक आ रहा है तो इसलिए हमने क्या किया कि इतनी दूर तक आएगा इससे अच्छा हम ही अपनी फैक्ट्री क्या है शिफ्ट कर लेते हैं कोस्ट में और दूसरा रीजन ये भी है कि पानी जो है डिस्चार्ज करना होता है पानी की अवेबिलिटी भी तो लगती है इंडस्ट्री में तो इन सब चीजों से भी इंडस्ट्री कोस्ट के पास रहती है ठीक है नीड फॉर कुकिंग कोल तो आयरन ओवर हैज आयरन ऑक्साइड बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आयरन सो वी हैव टू गेट रेड ऑफ ऑक्साइड पार्ट तो हेंस द रिमूव हेंस टू रिमूव द ऑक्साइड पार्ट वी ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड तो कुकिंग कोल बेसिकली क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन कंपेयर टू चीप वेराइटी ऑफ कोल लाइक लिग्नाइट तो मतलब अपना एंथ्रासाइड टाइप का जो कार्बन कंटेंट हो गया ना वही आपका कुकिंग कोल में मिलता है तो देर फोर वी हैव टू मिक्स कुकिंग कोल विद आयरन ओर तो इसी से आपकी क्या होती है कुकिंग कोल जो है बनता है फॉर हीटिंग यू कैन यूज द वेराइटी ऑफ कोल इवन द इलेक्ट्रिसिटी कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग पेड़ से भी जो चारकोल बनाते मतलब चारकोल जो निकलता है उसको भी ले सकते हैं लकड़ी को भी लेके फिर वो कोयला बनता है या फिर डायरेक्ट फॉसिल फ्यूज तो लेकिन जो कार्बन कंटेंट होता है ना वो जो अपन वुड जो वुड चारकोल होता है ना उसमें लिग्नाइट काइंड ऑफ कार्बन कंटेंट होता है फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट ही कार्बन होता है लेकिन जब अपन इसकी बात करें नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी या मतलब नॉर्मल जो अपना फॉसिल फ्यूल्स वाले में बात करें तो उसमें एंथ्रासाइड टाइप का मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बेसिकली कोल होता है तो कुकिंग के लिए अपना कोल यही ज्यादा यूज होता है है ना फिर स्टील इंडस्ट्रीज कुछ हमारी इंडिया की देख लेते हैं जैसे कि झारखंड जा, में है जमशेदपुर टिस्को बोलते हैं जमशेदपुर टाका है ना बिकारो में फिर उसके बाद दुर्गापुर बुरहनपुर में बुरहानपुर में है वेस्ट बंगाल में राउरकेला में है उड़ीसा में भिलाई में है छत्तीसगढ़ विशाखापत्रम आंध्र प्रदेश में है विश्वशरैया के उन, उनके ऊपर कर्नाटक में और सालेम तमिलनाडु में तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आपके स्टील के प्लांट्स स्टील मेजर स्टील इंडस्ट्रीज है इंडिया की और यहाँ से स्टील मैन्युफैक्चर होकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री में जहाँ पे प्राइमरी सोर्स एज एन स्ट्रीट मतलब स्टील है उनको
सिल्वर तो सिल्वर के तो तारे बना नहीं सकते तो इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर को यूज किया जाता था इसीलिए कॉपर का सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ा ठीक है तो बेसिकली क्या होता है एज द डिमांड ऑफ द कॉपर इंक्रीज न्यू माइनिंग स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप टू यूटिलाइज एवर इवन लोअर क्वालिटी ओस ठीक है लोकेशन प्राइस तो बेसिकली कॉपर रिफाइनिंग इंडिया जैसे कि क्या होता है ना कि ये आपका मेंटल है ठीक है उससे मतलब मेट है बेसिकली तो मतलब स्लेक टाइप ऑफ होता है जिसमें कि सोडियम ऑक्साइड और इन सब का कॉन्सेंट्रेशन होता है ठीक है तो इससे क्या होता है इसको जब जलाते हैं तो इसके इम्प्योरिटीज या स्लैक काइंड ऑफ वेस्टेज उससे निकल जाता है सोडियम ऑक्साइड इससे निकल जाता है ऑक्सीजन से चैम्बर से निकल जाता है और एट लास्ट जो है कॉपर का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें डाला जाता है ताकि जो और अच्छा ऑफ द कॉपर जो है इससे हम यूटिलाइज कर पाए तो ये चीज होती है पूरी कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है एक और होता है जैसे कि आयरन और हुआ ऐसे जिंक और कॉपर हो है ना उसको स्मेल्ट किया जाता है रिफाइन किया जाता है ताकि इससे और इम्प्योरिटीज आप देख रहे हैं एसो टू इम्प्योर होकर निकल गया स्लैग इम्प्योर होकर बच मेट जो बिल्कुल प्योरिटी है वो आपका बच गया तो इस टाइप से हैं और इज मिक्स विद द वॉटर ऑयल एंड केमिकल्स इन सबको पूरा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मिनरल पार्टिकल्स गेट अटैच बाय द ऑयल बबल्स एंड फ्लोर टू द सर्फेस फॉर्म एंड स्किम डब Off. तो इस टाइप से आपका जो मेन जो आपका मिनरल ओर होता है बिल्कुल ही सरफेस पे आ जाता है वो जो है उस सरफेस से हम उसको मतलब जो है निकाल लेते हैं ठीक है तो अब जैसे लेड और जिंक इंडस्ट्री हम इंडिया में देखें तो जैसे लेड की इंडस्ट्री झारखंड पे है टुंडू में ठीक है विशाखापट्टनम में लेड की इंडस्ट्री है आंध्र प्रदेश में देवारी में चंदेरिया में चंदरिया में तो बहुत बड़ा बिलवारा में है तो राजस्थान में है बेसिकली है बेस इंपोर्टेंट जिंक कॉन्सेंट्रेशन की है ये और ये राजस्थान वाली बिलवारा वाली भी जिंक की है ठीक है तो ये केरला में हो गई राजस्थान में होगी आंध्र प्रदेश झारखंड तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है लेड और जिंक का स्मेल्ट किया जाता है ठीक है तो ये सब जो थी आज की हमारी सारे लेक्चर्स तो मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि आ, क्या बोलना चाहिए कि ये इंडस्ट्रीज थोड़ा सा मतलब एक फैक्ट बेस्ड भी होता है तो आपको थोड़ा सा प्रिलिम्स काइंड ऑफ भी लगेगा बट नहीं ये आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए हम उसको जो है पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं होगी जैसे लास्ट के लास्ट एक बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि वाई फॉरेस्ट आर मोर बेनिफिशियल फॉर इंडस्ट्रीज तो इस टाइप का जो बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके उसके लिए आपके मतलब ये टॉपिक्स अच्छे रहते हैं मतलब आपको स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको याद करना नहीं रहता है इतने ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते नहीं है तो एक बार आपने पढ़ लिया तो लाइफ लॉन्ग बस आप की जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो तो अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक है स्टूडेंट्स तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर हम कल फिर मिलते हैं थैंक यू एंड हैव अ गुड डे